If you are someone looking for job, referrals, mentorship or even freelance clients, this video is for you. Timestamps I have attached to In this video, basically I am going to talk about how you write an email kaise ho, and how you get important thing you get a response. Kaise ho. So, there are two people in this video. One is Ravi, who doesn't know how to write the email. Okay? And this is Rahul, who is a pro in writing the email. What do we do? We have to enter the video and figure out if we are Ravi or Rahul. Now, I will start with my first point, se, that is email framework. Now, there are many points in the email framework that are the most first and important thing in the mail is the subject line. Now, let's see Ravi and Rahul, it means that now it's fun. So, what happened? Ravi and Rahul both had a thumbnail designer job. Like, they were contacting a particular creator who was working for their channel as a thumbnail designer. When Ravi goes to the mail, he writes in the subject, applying for thumbnail designer. And maybe he thought about it a little more creative, so he wrote a thumbnail designer job. Okay, he wrote this thing. On the other hand, Rahul was smart, he was pro. He wrote in the subject, Hey, I can help you grow your YouTube channel. What do you see the difference between this person and this person? And this Rahul has written the subject line, this is very catchy. I mean, if a person has 100 million subscribers, like he will see this thing, Hey, I am going to help your YouTube channel. He will open the mail from home. And the subject line is the same thing. You have to write the subject line so that the person will open the subject line. And then you 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 will open the subject line. At the same time, बुलशिट नहीं करना है मतलब कुछ भी नहीं लिखना है लाइक हाई हे आई कैन हेल्प यू ग्रो योर यूट्यूब चैनल का सेंस बना रहा है क्योंकि थंबनेल एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके यूट्यूब चैनल में राइट right? अब इसका एक प्रो वर्जन भी मैं बताती हूँ राहुल क्योंकि प्रो बंदा था इसने क्या किया कि यार इसने जाके उस पर्टिकुलर क्रिएटर के चैनल को थोड़ा रिसर्च किया और इसने देखा कि यार उस बंदे के चैनल पर कवर इमेज ही नहीं है अब पता ये क्या मेल करेगा हे दिस इज मिसिंग इन योर यूट्यूब चैनल और दिस इज नॉट प्रेजेंट ऑन योर यूट्यूब चैनल समथिंग लाइक दैट अब पता है क्या है जैसे क्रिएटर ने देखा कि ये किसका मेल है ये क्या मुझे बोल रहा है क्या मिसिंग है झट से वो मेल ओपन हो जाएगा दिस इज कॉल्ड गुड सब्जेक्ट लाइन अगर आप कभी भी ऐसी कोई चीज कर रहे हो जहां पे आपको अब अब आई आई टेल यू दिस सीन आई हैव एक्सप्लेन डोंट गो एंड रिप्लीकेटेड वेन यू आर राइटिंग टू योर रिक्रूटर और सम वन बिट मोर प्रोफेशनल टोन अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो मेल कर रहे हो तो आप ये चीजें नहीं लिखोगे यू कैन राइट टू अ कंपनी सेंग हे दिस इज मिसिंग इन योर कंपनी आई कैन हेल्प योर कंपनी ग्रो आई मीन आई एम नॉट श्योर इफ दैट मेक सेंस बट डेफिनेटली वहां पे हमें थोड़ा और प्रोफेशनल रहना पड़ेगा सो दैट्स वॉट वी डो नॉट रिप्ली नीड टू रिप्लीकेट इट बट डेफिनेटली अंडरस्टैंड द टोन बैकग्राउंड एंड कल्चर और वॉट एवर हुसो एवर योर रिसीवर इज एंड राइट विद दैट टोनैलिटी दैट पर्टिकुलर मेल नाउ एज The subject line is uh, completed. Let me move to my second part that is friendly salutation or greeting. आप देखते हो मैं ऊपर से ही कवर कर रही हूँ आप पहले subject लिखते हो फिर आपका आता है friendly salutation. अब यार यहाँ पे आप simply hi name लिख सकते हो hello name लिख सकते हो. Avoid using hey name like hey Anshika or hey Rakel something like that because hey थोड़ा ज़्यादा informal हो जाता है. Okay. Dear भी I'll say avoid क्योंकि बहुत ज़्यादा formal हो जाता है. तो hi hello से आपका काम चल जाने वाला है. That's it. हमने अपना salutation part cover कर लिया. अब important part आने वाला है. यार आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओपनिंग सेंटेंस जो आप ये चीज लिखते हो होप आई होप यू आर डूइंग वेल और होप यू हैव अ ग्रेट स्टार्ट टू द वीक या समथिंग लाइक दैट होप यू हैड अ ग्रेट वीकेंड तो ये आपका ओपनिंग सेंटेंस होता है जो कि मैं नहीं फोकस करी बिकॉज इवन इफ यू स्किप इट इट्स एक्सेप्टेबल ओके लेट मी डायरेक्टली कम टू द बॉडी पार्ट आप बॉडी में क्या लिखते हैं और यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आई एम श्योर हमें से ज्यादातर लोग गलत कर रहे होंगे पहली बात ये समझो दो चीजें होती है एक होता है इंडक्टिव अप्रोच एक होता है डिडक्टिव अप्रोच जब भी हम ईमेल लिखते हैं ना हमें हमेशा इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करना होता है अब इंडक्टिव अप्रोच क्या है एक सिंपल से एग्जांपल बता रही हूँ आप जनरली लोगों को जब जॉब या रिफरल के लिए अप्लाई करते हो आप पता है हम लोग कैसे शुरू करते हैं हाई माई नेम इज दिस आई स्टडी इन दिस कॉलेज माई स्किल्स आर दिस माई अचीवमेंट इज दिस और पूरा लिखने के बाद आप एंड में लिखते हो कि आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू गेट रिफरल फॉर दिस पोजिशन दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव अप्रोच हमें ये अप्रोच कभी नहीं फॉलो करना है इंस्टेड वी आर गोइंग टू फॉलो इंडक्टिव अप्रोच इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है अगर आपको रिफरल चाहिए मेक इट लाइक इन द टॉप पैराग्राफ हे आई एम राइटिंग टू यू अबाउट गेटिंग रिफरल एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन इसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे कि क्या आपके स्किल्स हैं आपके रेज्यूम या अचीवमेंट जो भी चीजें आपको इसके बाद एक्सप्लेन करनी है द फर्स्ट पैराग्राफ योर मेल शुड एस्टेब्लिश की वाई आर यू राइटिंग दिस ई मेल टू समन दैट्स इंपॉर्टेंट दिस इज वट आई मैं बाई इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच अब यार कभी भी मेल लिखना है तो हमें क्या करना है एक वन लाइनर इंट्रोडक्शन देना है खुद का एंड देन अपना रीजन एस्टेब्लिश कर देना है कि हम मेल क्यों लिख रहे थे दिस इज वॉट इज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट पैराग्राफ ओके ना वेन यू राइट एट फर्स्ट लाइन ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आई एल टॉक अबाउट बेसिकली टू थिंग्स पहला डज इट मैटर एंड दूसरा पुट योर राइट फीड फर्स्ट 
अब इसका मतलब क्या है देखो अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ लेट से किसी क्लाइंट के पास कोई पर्टिकुलर वीडियो एडिटिंग के लिए लेट से वीडियो एडिटिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ वहां पे क्या ये चीज मैटर करता है कि मैं एक कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ शायद नहीं टिल द टाइम जब तक मैं वीडियो एडिटिंग में कोई प्रोफेशनल डिग्री ना ली हूँ और वो मैं, मैं जाके वहाँ पे ये मेंशन करूँ कि मैंने इस पर्टिकुलर कॉलेज से ये प्रोफेशनल डिग्री ले रखी है एंड मैं आपके साथ वीडियो एडिटिंग करने चाहती हूँ वो मैटर करने वाला है बट इफ आई एम सेंग कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियर स्टूडेंट हूँ या थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ या फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं वीडियो एडिटिंग करना चाहती हूँ सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मैटर ही नहीं कर रहा कि आप किस स्टूडेंट हो किस कॉलेज में हो किस ब्रांच में हो क्योंकि जो वीडियो एडिटिंग वाली चीज़ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है तो जब भी मेल लिखो ना अ गुड ई मेल इज ऑलवेज अबाउट रिस्पेक्टिंग सम टाइम अंडरस्टैंड कि मैं जो मेल लिखूंगा वो छोटा लिखूंगा टू द पॉइंट लिखूंगा और क्वेश्चन पूछो डज इट मैटर द सेकेंड थिंग पुट योर राइट फिट फर्स्ट अब इसका मतलब मैं समझाती हूँ लेट से आज के टाइम पे मैं किसी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ है ना तो कभी भी हमें ये चीज समझनी है मैं दो सीनाइज बताती हूँ अज्यूम कि आप किसी कॉलेज में हो आप ऐसे लिखोगे अपने इंट्रोडक्शन में कि हे आई एम थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट एक्स वाई जी कॉलेज राइट right? आप एक ये चीज लिखते हो एंड फिर इसके आगे लिखोगे आई एम रीचिंग टू यू अबाउट जो भी मेरा कॉन्टेक्स है वो चीज मैं ऐड कर दूंगी राइट right? अब मुझे ये बताओ क्या इससे बेटर ऑप्शन था अगर हम ये लिखते कि आई एम एन एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर रीचिंग टू यू अबाउट दिस दैट्स व्हाट आई मीन टू से पुट योर राइट फीट फर्स्ट आप वन लाइन में अपने बारे में जो बेस्ट चीज बता सकते हो वो बताओ आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हो टिल दैट टाइम अगर आप हार्वर्ड से पढ़ रहे हो या एम से पढ़ रहे हो आई से पढ़ रहे हो और वहां पर आप लिखो आई एम एन आई ग्रैंड या जो भी एम थर्ड ईयर स्टूडेंट और हार्वर्ड दिस ईयर स्टूडेंट एंड आई एम रीचिंग टू यू अबाउट देन योर फर्स्ट लाइन मेक्स मोर इम्पैक्ट बट इफ आई एम राइटिंग जस्ट आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट एट एक्स वाई जी कॉलेज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और उससे ज्यादा अच्छा लगता है वेन यू जस्ट राइट हाई आई एम एन एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब यार एक बहुत अच्छी चीज है यहीं पे मैं ऐड करती हूँ वॉट डेट डेल करने के से अब डेल करने के कौन है ये एक ऑथर है इस बहुत ही फेमस बुक है आपने पढ़ा होगा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के ऑथर है एंड इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही थी मैं पढ़ के आपको बताती हूँ अ पर्सन नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज अब उसको हम मेल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको ये समझाती हूँ क्या आपने कभी जोमैटो का मेल देखा है लाइक दिस वन और मे बी दिस वन इन दोनों मेल में पता है कॉमन चीज क्या है मेरा नाम अंशिका अंशिका सो so, कभी भी अगर आप मेल में किसी को पर्सनलाइज मतलब किसी को वो फील कराते हो ना कि मेल आपके लिए ही लिखी गई है उस मेल के रिवर्ट बैक होने का आई मीन उनके आंसर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दिस इज वॉट डेल करने के वो स्टेंग एंड दिस इज वॉट इवन वी कैन इम्प्लीमेंट वाइल राइटिंग अवर इवन हाउ आपने वो फर्स्ट बंदा देखा था ना जिसने ऐसा बोला था दिस इज मिसिंग ऑन योर यूट्यूब चैनल राइट क्या उसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ अंशिका दिस इज मिसिंग ऑन यूट्यूब ऑन योर यूट्यूब चैनल बूम दिस इज गोइंग टू मेक इवन मोर इम्पैक्ट देन वट फर्स्ट वन वॉज मेकिंग सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आई मीन कॉन्शियसली यूज द रिसीवर्स नेम समाइम अब इतना भी नहीं करना कि हर बार आपने उसका नाम यूज करो ऐसा नहीं बट येस वेर यू फील की नेम यूज हो सकता है यूज करो That is going to give that person a very good feeling about that mail, and there are high chances that your mail will probably answer. Now let's move on to homework is greater than classwork. What do I mean by that? Yeah, mail. Many people write. Most people who do not do homework. If we go to homework, and those who do very few people are doing it, then there are many chances that we will get a very good mail. How? I will tell you. First person who I was talking about, Rahul. If you remember, Rahul wrote homework as a homework. Okay, 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 Rahul wrote homework as a homework. उसने जाके उस क्रिएटर का चैनल देखा उसने फिगर आउट करा कि यहाँ पे बैनर मिसिंग है एंड देन ही मेल दैट पर्सन दिस इज कॉल्ड होमवर्क सिमिलरली अगर आप कभी रिफरेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो होमवर्क इज गेटिंग दैट जॉब आईडी जॉब आईडी आपने जैसे ही लगाया आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया नाउ बॉडी में हमने बहुत सारे आई मीन हैक्स और पॉइंट डिस्कस करे हैं नाउ द लास्ट पार्ट नॉट इवन द लास्ट योर क्लोजिंग सेंटेंस और योर कंक्लूजन और मे बी योर इवन योर सी टी यहाँ पे आप रिसीवर को बता रहे होगी कि आपने ये मेल किया अब आप उसके रिस्पॉन्स में क्या चाह रहे हो फॉर एग्जाम्पल लेट मी मैं चाह रही हूँ कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू और लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मैं चाह रही हूँ जल्दी से रिस्पॉन्ड करो और लेट मी नो वॉट यू थिंक अबाउट इट अगर मैंने कुछ उनसे शेयर किया है कुछ वीडियो या कुछ जैसे थमनेल का एग्जाम्पल लिया था वो शेयर किया है तो आई लास्ट कि आपको क्या लग रहा है आप मुझे बताओ सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एट द एंड यू पुट दैट कंक्लूजन और सी टी एंड मेकिंग द रिसीवर अंडरस्टैंड कि